哥，我想跟你聊聊，聊什么？聊你是不是认识到，根本不可能出国，更加不可能离开艾姐。不是，我可以离开艾姐。我今天不想谈工作的事情，我来这儿只有一个目的，就是跟可儿表白。既然你来了，就给我们做个见证吧。哥，你了解唐可儿的过去吗？什么意思？我的意思是，唐可儿她有没有跟你提起过她的过去？比如，比如她过去的恋情。你到底想说什么，哥？我没有别的意思，我只是想说，如果你想跟唐可儿好好的在一起，是不是该彼此互相了解了解？我和唐可儿之间的关系。就用不着你操心了吧？更何况，我根本不在乎他的过去，我在乎的是他这个人和他的未来。明晚我会准备一场烟花秀，我要让所有人给我见证。烟花存放的地方我会告诉你，到时候你来帮我放。叫什么？让出你的总裁位子，还是让出你的董事长爸爸？郭斌，我告诉你，我从来没有想过从你的身上得到任何东西。这边请，这边稍微坐一会儿，我去给您倒杯水。好，谢谢。哎，还能再快一点吗？马上好。项链我……哦，没什么，你带着吧，别弄丢了。我之前一直都没有带的，是陆总。啊，我去帮丹飞搭个帐篷。啊啊！嗯，那个，你刚才在来的路上到底有什么想问我的？霍斌，你上头找可儿到底有什么意义？当年车祸的后遗症，导致你成了废人。霍总。哦，哦，没什么。你还会出国吗？谁知道？谁知道？你说话做事能不能像个男人一样利索点啊？好，说话像个男人。那我问你，你，我怎么了？你为什么总有这么多问题？你为什么总来烦我？我什么时候烦过你啊？是你自己半夜三更把我叫出去，还亲我的额头，那我不就是一个吻吗？你倒是看着挺重啊，开玩笑而已啊！你，陆总，啊，憋气就会失忆。带两个人上岛，我要让霍斌失去几个月的记忆。救命啊！啊！你看啊！救命啊！怎么了？怎么了？哎，怎么了？夏淼，怎么了？怎么了？怎么了？看什么呢？什么都没有啊！哎，我说你们没事别瞎喊啊！这么美的美景，美的只能让我喊救命了。这环要是有手机就好了，可以拍下来
，我要把这里所有所有美好的事情全部都装在脑海里。我要把所有的烦恼全部都抛开，享受当下美好的一切。我也拍，我也拍，我也拍。嗯。好了，我已经把所有的美景全部都装在脑海里了，以后想看的时候，随时都能取。嗯。这么美好的景色，我都忍不住要思考一下人生了。嗯，是啊，面对这么美好的世界，难道我们年轻人不应该努力的奋斗，把生命过得更有意义，为这个社会奉献青春吗？嗯，可儿，你的话永远让大家那么受鼓舞，大家都更努力吧。我提议啊，以后我们可不可以多几次这样的户外活动啊？我第一个支持。我也支持。我也支持。我也支持。我也支持。我也支持。我也支持。但是我一定要带上我的手机，虽然风景是不会老的，但是我们的容颜会变老啊，必须随时保存。<笑>你们到了岛上，把货边弄失意了就行了，明白吗？走，吃吧吃吧吃吧，来吧，让我们干了这只螃蟹。你以前不是不喜欢吃螃蟹的吗？背靠背站好，接受其他人提问。如果答案可，我现在觉得挺好吃的。答案否定，就拇指朝下，看哪一组默契度最高。嗯、好、啊，咱们现在找到他们的聚集地，一定不要被他们发现。两小时之后再这集合，明白吗？明白，去吧。好的。过谁吗？哎，我还想再问一个问题，在座的这么多女生当中，有陆总喜欢的吗？问题只有一个答案有默契，陆翔哥哥，看来你对下属的了解还有待提高啊。就是啊，没关系，我觉得以后我和可儿有的是时间
，对彼此进行了解。都做好了，新的一轮要开始啦。好险！又是唐克啊！看了这个瓶子，还真是个多情种啊！喜欢选一个人，选两次，就像有的人一样，会两次喜欢上同一个人。唐老师，唐老师，唐老师。这瓶子这么有灵气啊！这结束以后，我一定要把这瓶子带回去收藏。你们谁都别跟我抢啊！破龙，破龙，破龙，破龙，破龙，破龙！这这一轮我不想玩了啊！啊？为什么？啊，玩累了的话，那我可以玩啊！哎，那可不行，这游戏规则还是要遵守的嘛。要不我们大家还怎么一起愉快的玩耍啊？就是，你说是吧？就是啊，是啊，哥，你可是总裁的助理。你可不能带头兴起这种不服从组织纪律的事情啊！就是啊，就是啊，来来来，玩吧玩吧，快要玩吧！汤可儿，汤可儿，霍总，汤可儿，霍总，汤可儿，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总，霍总。你们开始提问吧。嗯，可儿，你上学时是不是喜欢打火枪爱人啊？哇！唐可儿喜欢跑步，胜过跳舞吗？哇！比起中餐，霍总更喜欢吃西餐。哇！又对了。你不喜欢吃鱼丸？我最喜欢吃了，你不吃我吃。好吃！你们俩这么默契，该不会谈过恋爱吧？是啊。哎，下个问题由我来问啊。高潮的时候要来了，唐可儿，你当年是不是跟？注意注意，注意通知，注意通知。各位爱杰西人，时间不早了，该回去休息了。从明天开始，我安排大家轮流守夜，两个人一组，每一个组轮流守夜两个小时。这个分组方式呢，我就不干预了，你们自己决定。落单的一个自己守夜吧。轮流守夜，玩不成了。希望那小子落单。哎，等等，这可是下手的好机会。就是啊，就是啊，再玩会儿呗，再玩会儿，玩会儿呗，玩会儿呗。就是啊，再玩一会儿吧。时间不早了，大家赶紧休息吧。嗯。至于今晚守夜的分组，大家自由组合吧。可爱，守夜啊！哎，小淼，我们一组吧。啊，好呀。崔丹飞，我们一组吧，正好我们一队的。好啊。那陆总，我们一块儿吧。哦，好啊。走走啊，走吧走吧。哎，静静，静静，等会儿静静。
，今晚这海风还挺冷的。哎，你没事吧？没事啊，浩总。你跟唐可儿是不是认识很久了？嗯，也就四五年。四五年？啊。也就是说，你们在大学的时候就认识了？算是吧。这么说，他跟我真的是校友啊？他是在国内上完大学之后，才去的英国？嗯，好像是的。霍总，嗯，不早了，我们回去吧，啊？哎，哎，等一下，他在大学里面是不是谈过恋爱？可、啊、儿，睡了吗？没呢。我可以进来吗？啊，可以啊。既然没睡，要不我们出去走走吧？你不会是怕我吧？啊，怎么会呢？走吧。好。切，可儿，晚上的海风有些凉，我把外套给你吧。没事，我没有很冷。哎，谢谢啊。可儿，你在找什么？嗯、啊，没什么。你不喜欢夏天啊？没有啊。我以为像你这么阳光的性格会喜欢夏天。我一直都很喜欢冬天。冬天可以把我自己包裹起来吗？其实今天我才发现，我对你了解真的很少。可不可以跟我讲讲你的以前？我以前就是普通留学生一枚，毕业归国，进了爱捷集团，现在是总裁助理。那留学之前呢？留学以前，那个时候年纪小，更没有什么好聊的嘛。肯定会有很多男孩追你吧？像你这么优秀的女孩，不知道是哪个男孩这么幸运，能跟你谈恋爱。都是以前的事情了，不都过去了吗？我们现在应该珍惜当下。那我可不可以认为，你已经放下过去了？放得下放不下，有时候不是我们说了算的。我看也不早了，我们快点回去吧。那拿点啊，啊，走吧，走，呜呜，等我一会儿，慢点儿，你快点儿，真不我。
。陆总，你让我们办的事都办完了。破华城啊，看你还能怎么办？待会儿啊，我会给你们每个组分别发一张路线图，你们将根据这张图上所标明的路线往山上走，路上一定要留意。寻找一个小方盒，找不到。里面有一个刻有“爱杰”字母的水晶球。找到球之后，首先回到出发点的这个组，将获得五万元的奖金。啊啊！菲菲，你怎么了？啊啊！我好像中暑了。中暑？啊！我先找陈助理啊。哎，不用不用不用兴师动众了，就是中暑而已嘛。要不麻烦一下霍总，送我去山脚休息一会儿。啊？要不你们不想放弃游戏的话，我再坚持坚持吧。哎，别，不是。算了算了，你就继续找吧，我送崔大夫下去。注意安全。那行吧，你先下山好好休息啊。好，你自己小心啊。这么好的风景，心情不是应该好一点吗？不如去找水晶球。花呢，已经给你埋在这个地方。然后我也已经调查过，岛上天黑的时间大约是六点半。你只要在七点钟左右带着唐助理上岛就没有问题了。而且火机我也已经给你埋在烟花旁边了坐着吧，南飞觉得身体不舒服啊，不舒服。哎，慢点，霍斌，怎么了？啊，南飞，你在这好好休息吧，我去找可儿了。啊，霍总，我这会儿好了很多了，我还是跟你一块去吧。哎，不行，你现在身体不舒服，最重要的就是休息，我自己去就行了。小淼，亚萌，替我照顾南飞，听到没？啊，亚萌啊，这相机给我用用。哦，给，放心吧，这交给我了。霍斌哥，你快去找可儿吧。知道了。霍总，小心啊！可儿，呀呀！霍斌，霍斌，你在哪儿？怎么没回应啊？他们不会出事了吧？啊！他们在什么方向？啊，那。要不我们也去找吧。哎，他们三个呢？陈助理，他们出事了。什么？可儿，你可千万不能有事啊！可儿，可儿。我认为唐可儿下山了吗
和救援人员马上就到，大家不用担心了。不出来的话，要是不出来，不出来我就扣你工资。可儿，可儿你快出来呀、啊！可儿，可儿你快出来好不好？我不想跟你闹了，我不想跟你玩了。只要你出来，我什么都答应你。你出来吧，可儿。过边。从此告别了平凡。可儿，相信我可以将寂寞驱散，给你最久的陪伴。可儿，我再也不要你离开我了。相信你会懂。有多勇敢，就像迎着风雨飘摇回家的孤帆。因为我还在继续等着，因为我相信。我不想再放弃了。你，你陆翔，是有亏不要，任何事情我都可以让给你，但唯独这次不行，我绝对不可以把唐可儿让给你。想打你就打吧，我绝不还手。我早就告诉过你，我。选择他，而不是我，是吗？我什么都别说了，我懂了
清楚了，我所有对你做出的奇怪的行为和举动，原因只有一个，那就是我爱上你了。所以。能不能给我一个答案？你、你、你愿不愿意跟我在一起？简直就是完美，对，完美！你们这剧情发展的也太快了。是啊，我给大家宣布一件事情，我霍斌正式陷入爱情，跟唐可儿恋爱了。啊啊啊啊、我霍斌今后对他终身不渝，绝无儿戏。真的吗？当然是真的啦！哇，燕子单身狗啊！哇！祝福你们，祝福你们，太好了，好好听。为什么霍总的女朋友不是我呀？我哪儿差了？我找个中。别说了，找死你行了行了，好了。现在我宣布，培训圆满结束。真的吗？终于结束水、饮料，哦，酒不能喝，伤身体。我去给你拿点水吧，等我。啊。哎呀，你今天是来告诉我你好弟弟的情况吗？是傻了呀，还是失忆了？如你所愿。霍华城以为。他儿子不出国了，就万事大吉。没想到啊，他隐藏了这么多年的秘密被挖出来了。哎呀，霍家以后的产业还得由你继承。哦不，不是霍家的产业，是我们陆家的产业。你口口声声说恩怨是上一代的事情，你为什么对霍斌下手啊？毕竟他姓霍，跟我们不是一路人。你和我爸也是兄弟。你们之间有兄弟情，我和霍斌也是兄弟，血浓于水。这就是你不愿意报复仇，并且把他的病情隐瞒这么久的原因吗？为什么你们能有兄弟情，而我不可以？你要针对霍华成，我无话可说。但是霍斌不可以，幸亏你们在岛上犯了错误。什么？他没有被扔到水里？你就庆幸你这个错误吧。你们找的什么人啊？啊，连这点事都办不好！对不起，陆总，我只告诉他们帐篷的地点，他们匆忙之间，也没看清人。这些人都是猪吧？啊，气死我了！陆总，其实，咱们已经知道霍斌，只要一憋气，他就会失忆，咱们再找机会下手也不难。这件事儿，我再想想，等我吩咐吧。走。
好吧，是啊。其实我也害怕再一次受伤，可是我自己知道，我早已经再一次爱上霍斌了，又或者，我从来都没有把他忘掉。所以这次回国之后，我不想再骗我自己了。这么说，你四年前真的和他在一起？那为什么所有人都不知道？你知道的嘛，我当时特别自卑，我又怕被别人嘲笑，就不敢告诉别人。每一次出去玩都是偷偷的。后来，我想要公开我们的关系，但没想到，没想到他当众说不认识你。可是你不觉得这事很奇怪吗？他们都说，嗯，他不是真心跟我在一起的，只是捉弄我。捉弄你啊？你相信吗？我也不知道。但是，我觉得现在一切都已经过去了，以前的事情就让它翻篇吧。我想要再勇敢一次。好好的追求现在的幸福。好，作为闺蜜，我支持你，加油，加油。那我先睡了啊。嗯，晚安。晚安。拜拜所以你在火山岛问唐可儿了吗？你们的爱情故事是什么样的？他在我们北京读过，是因为被你伤了心，然后才考英国大学的。白痴啊你！他又不知道我失忆，那我要问的这些，岂不是告诉他我什么都不知道？那你什么都没问啊？是啊，我也想问，就是找不到好的方法嘛，怕他怀疑我。那你打算怎么办啊？就什么都不问了？是啊。快把你查到关于他的信息告诉我啊！唐果果，跟我们同一届读的北京大学，之前是一个胖妞，所以我之前压根儿就没把她和现在的唐可儿联系起来，却又总觉得她眼熟。你真的不知道我和他之间的事情？没有，没得这个失忆症之前，你愿意玩深沉，不太喜欢跟别人讲太多你个人的事儿。我所知道的。就是学校那会儿生日会传出来的，你捉弄过唐果果，说生日会上你不认识他，不可能是他男朋友。霍斌，你不认识我了呀？这位同学，你是谁啊？我是你女朋友唐果果啊。你让开！那时候我刚被查出来患有心理创伤性失忆症，啊，我还沉浸在自己人生的小低潮呢。我不会相信这个事实。也顾不上去回忆，我失忆前有没有跟唐果果好过，所以，我更顾不上他伤心了。万一你再一次失忆，又不记得他，那不是对他造成了再一次创伤吗？说什么呢你？我刚掉进爱情的漩涡里，能不能说点好的？乌鸦嘴，我今后保证不让这些事情发生不就行了吗？听着是不错，可你拿什么保证啊？到底要不要告诉他呢？
，你就是糖果果吧？